في أحدث دراسة قامت بها منظمة الصحة العالمية WHO في عام 2019 وجدت أن 33% أو الثلث سكان الأرض يعانون من فقر الدم 25% من الأطفال بسبب ضعف التغذية و71% من النساء معظمها بسبب مشاكل الدورة الشهرية فقر الدم هو انخفاض عدد كرات الدم الحمراء في مجرى الدم أو حالة يكون فيها أكسجين الدم غير كافي لتلبية الاحتياجات الفسيولوجية للجسم وله عواقب وخيمة على صحة الجسم وعلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية ففي دراسة عام 2010 شكل فقر الدم 9% من إجمالي عبء الإعاقة العالمي تنشأ تأثيرات فقر الدم السلبية من انخفاض إيصال الأكسجين إلى الأنسجة وأعضاء الجسم الحساسة مثل الدماغ وعند المرأة الحامل فقر الدم يمكن أن يحد من تطور الجنين وقد يحد من ذكائه أو يسبب ضمور دماغي أو قد يعرض الشخص للإصابة بأمراض عصرية في المستقبل يوجد أنواع مختلفة من فقر الدم ولكل نوع منها مسبب خاص به أنواع فقر الدم المزمنة مثل فقر الدم اللا تنسجي A-plastic anemia وفقر الدم المنجلي سيكل سيل أنيميا وثلاثة الثلاسيميا هي أنواع نادرة وتحتاج لرعاية طبية من أخصائي الدم وقد تحتاج لزراعة نخاع العظم كعلاج نهائي أما الأنواع الشائعة من فقر الدم مثل فقر الدم بسبب نقص الحديد والفيتامينات Iron Deficiency و Vitamin Deficiency Anemia هي بسبب العادات والاختيارات الغذائية الخاطئة وهي موضوع هذه الحلقة ما هي أعراض فقر الدم الأولية وكيفية علاجه؟ تابع معي عزيز المشاهد حلقة جديدة من دقيقتين عافية اشترك بالقناة إذا أردت أن تستثمر صحة جسمك وتحرر طاقاته لأعلى مستوى You are what you eat وخلينا نبدأ بصلب الموضوع السلام عليكم مقدمكم الدكتور فارس عرب عندما تذهب لأي طبيب فأول ما يقوم به هو طلب فحص عدد كريات الدم الشامل Complete Blood Count أو CBC وأول ثلاث أسطر هي في العادة عدد كريات الدم الحمراء RBC Count تركيز هيموجلوبين HGB وهو البروتين الحامل لغاز الأكسجين والراسب الدموي هيماتوكريت وهو النسبة المئوية لحجم كريات الدم الحمراء من إجمالي حجم الدم الرياضيون يتمتعون بقيم هيموجلوبين أعلى عن القيم الطبيعية أما المدخنين فالراسب الدموي عندهم أعلى من غير المدخنين بالوضع الطبيعي الأعراض الأولية لفقر الدم لدى المريض تظهر بحسب درجة فقر الدم وهي التعب بسرعة، شحوب البشرة، خفقان قلب سريع، وضيق التنفس والأعراض تزداد سوءا كلما تفاقم المرض مثل الأظافر الملعقة أو كويلونيكيا ضعف التركيز attention deficit الصداع المزمن، تساقط الشعر، التهاب اللسان شغف بأكل مواد مثل الشوكولا والثلج والورق والشمع والعشب والشعر والغبار وتعرف الحالة باسم بيكا وأسوأ الأعراض هي العرج كلوديكيشن وهو ألم في الساقين بسبب قلة تدفق الدم والدوخة والنوام وبرودة اليدين والقدمين وأوجاع في الصدر وخفقان قلب غير منتظم توصف بأنها متراقصة ما هو سبب فقر الدم؟ الهيموغلوبين موجود في خلايا الدم الحمراء وهو بروتين غني بالحديد فيرتن اف اي يمنح الدم لونه الأحمر ووظيفته نقل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون منه إلى الرئتين خلايا الدم يتم إنتاجها باستمرار في نخاع أو نقية العظم بون مارو وهو عبارة عن مادة اسفنجية حمراء اللون موجودة في داخل تجويفات العظام الكبيرة في الجسم من أجل إنتاج الهيموغلوبين وخلايا الدم الحمراء يحتاج الجسم إلى الحديد والنحاس والزنك وفيتامين ألف وبروتينات بالإضافة إلى الهرمونات وأهمها الإريثروبويتين والتي تقوم الكلى بإفرازه من أجل إنتاج خلايا الدم الحمراء يوجد أربع أسباب رئيسية لفقر الدم وهي واحد فقر الحديد والمعادن في التغذية وهو السبب الأكثر شيوعا والسبب الرئيسي لفقر الدم وخاصة عند الأطفال وعند أصحاب الحمية النباتية لأن الحديد من الخضار صعب الامتصاص السبب الثاني ارتفاع الاستهلاك في سن المراهقة عند اكتمال نضوج الجسم وعند الحوامل يحتاج الجسم لكميات أكبر من الحديد لنمو وتطور الجسم أو الجنين السبب الثالث ضعف الامتصاص إما بسبب قلة حمض المعدة أو في حالة قص المعدة جاستريكتومي لأن حمض المعدة يسهل امتصاص الحديد أو في أمراض التهاب الأمعاء أو حساسية الجلوتين السبب الرابع النزيف بسبب اضطرابات أمراض النساء والحيض والأورام الليفية في المبايض والرحم ومما يسبب النزيف أيضا سرطان الجهاز الهضمي وجرثومة المعدة والقرحة المعوية أو الإصابة بالديدان التي تتغذى على الدم كيف نعالج فقر الدم بشكل طبيعي؟ يجب تحديد سبب فقر الدم أولا فقد تتراوح درجة العلاج حسب حدة فقر الدم واحد التغذية الصحية يحتاج جسم النساء يوميا 18 ملغرام من الحديد والحوامل يحتاجون 27 ملغرام 
لذلك نحتاج لتناول البروتين مثل اللحوم بكمية نصف كف اليد بكل وجبة أو استبداله بالفول أو العدس أو الحبوب الكاملة أو التوفو أو المكسرات وأيضا نحتاج لتناول الخضروات بملء كفي اليدين على الوجبة وخاصة ذات الأوراق الخضراء الداكنة مثل السبانخ من أجل توفير الفيتامينات والمعادن وتجنب مصادر الكالسيوم أو شرب الشاي والقهوة في نفس الوجبة لأنها تمنع امتصاص الحديد اثنين كبسولات الحديد كمكملات غذائية الخيار الآخر هو تناول كبسولات فرس سولفيت يوميا مع كوب عصير البرتقال لأنه وسط حمضي يسهل امتصاص الحديد وثلاثة الخيارات الأخرى هي الإجراءات الطبية مثل حقن مصل الحديد بالوريد أو نقل الدم بلد ترانسفيوجن هنا نصل لنهاية الحلقة عزيز المشاهد لا تنسى تشوف الحلقات السابقة وانتظر الحلقات القادمة اشترك بالقناة ودعمني بلايك واكتب لي بما ترغب أن أشرحه بالتعليقات المصادر بصندوق الوصف معكم الدكتور فارس وبشوفكم بحلقة أخرى بإذن الله تعالى وأتمنى لكم دوام الصحة والعافية